Ang taba akong pa rice. Anong rice nga ako bro eh. Okay, welcome back mga sayan. So, nagbabalik na naman tayo sa channel natin. Para sa mga baguhan lang sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and comment, tsaka subscribe, okay? At tsaka syempre, click nyo na rin yung notification bell para like yung updated sa channel natin. Okay, so yun mga kasayan, sana napanood nyo rin yung huli natin ginawa na video. Pinigyan tayo ng waking ng mga multivitamin. So, shoutout sa waking, pinamigyan natin yan sa ibang ano. Okay, so shoutout ko na rin Nitrogen Feet. Uh, order kayo online, Nitrogen Feet. Um, nag-ship na sila um, sa iba't ibang bansa. So, yun. Um, tsaka, syempre, shoutout lang natin yung ensayo. Kinirap tayo ng equipment. Tapos, syempre, yung Team KG. Okay? Happy birthday, boss. Happy birthday sa'yo, boss, Kerwin. Sobrang salamat. Dami mo na tulungan na bodybuilder. Hindi lang mismo sa team natin. Pati mga ibang atleta. Shoutout sa'yo. The best. So, ang topic natin ngayon is yun nga about sa kanin, rice, okay? So, kasi nag marami kasi sa ating lalo na sa mga Pinoy, o di lang sa Pinoy, sa mga iba rin bansa, pero madalas alam ko sa Pinoy, eh, bad image sa kanila yung rice, ba? Diba? So, pero kung titingnan nyo naman, tayo sa bansa na mayroong mga rice, kasi sa ibang bansa, hindi naman masyado hilig nila yung rice. Pero, mas marami pa rin mga obese sa nila kumpara dito sa bansa natin, okay? So, yun, yun yung pag-uusapan natin ngayon, yung rice, kung nakakataba nga ba yung rice. Kasi, ang dami nating marininig dyan na, one month lang akong hindi nagra-rice. Okay, so mga kasayan, ganito kasi madalas yung mga Pilipinong madalas naririnig natin na about sa rice, okay? So, ito na yun. Um, papakita ko sa inyo. Go. Hello, bro. Kamusta? Okay lang, bro. Gumaganda, bro, ha. Lumalalim, ha. Eh, ganun. Kaso, nangihina ako, eh. Bakit? Kasi, one month na akong hindi nagra-rice, eh. Oh, yung palang sekreto mo, no, rice? Oo, oh, kasi ang dami akong nababase eh, na ano eh, na pag nag-rise daw ako, glaga daw lulobo. Ah, totoo pala yun? Eh, effective naman sa akin. So, ayun, sinusunod ko lang yung mga nababasa ko eh. Magawa nga yun. Okay, so mga kasaya, nakita nyo yung ganun kanina. Um, yung pinakita na natin na yung tao, no rise siya. Diba? Parang yun nga raw, ginagawa niya raw yung no rice diet. Pero nakikita nyo naman, nangihina siya. Okay? So, mamaya i-explain naman natin kung nakakapet ba talaga o ano. Explain natin yan. So, yun, nakikita nyo. So, isang isang um, disadvantage yun if nag-no rice ka tapos wala ka nang tintake na ibang source of carbs. Okay? So, yan, yung energy mo medyo manghina ka. Pwede na lang siguro kung nagkikito ka. Pero kasi ako, hindi ako masyadong ano dyan eh. Hindi ako masyadong support, supporta sa kito lalo na pag pang matagalan na diet. Okay? So, yun, um, papakita naman natin sa inyo ngayon yung mga nag-no rice. Pero hindi pa rin pumapayat, okay? Okay, so ito na. Magkita nyo. Go! Uy, bro, kumusta? Ito, okay naman. Nakabalik mo lang ba nandiyan, bro? Oo. Eh, ba't parang, ano, ang taba akong pa rin? No rice nga ako, bro, eh. No rice ka, parang hindi naman gumana sa'yo, bro. Ah, hindi pa gumagana, hindi halata. Hindi. Wait lang, bro. Wait lang. Tumatawag eh. O, sige, bro. Sagutin mo muna. Hello. O, bro. Saan tayo mamaya? Sa the beach? 12 midnight? O, sige. Sunod ako dun, ha. Baka engine ninyo ako, ha. Sige. Basta, ano na lang tayo. Ang baga na lang. Sige, bye. Kaya naman pala. Okay, so mga kasayan yun, na nakita nyo naman yung example ng nag-no rice, pero hindi naman siya pumapayat masyado. I mean, yung goal niya na pumayat. Okay, so yung mga kasayan, um, kasi kung mapapansin nyo, uh, no rice ka nga ng no rice, tapos kain ka naman ng mga ibang, di ba, kain, kagaya ng mga ano, kunyari, no rice ka no rice, tapos kain ka naman ng kain ng pasta, ganyan, or ng mga tinapay, di ba, wala rin, okay, so kunyari, no rice ka rin ng no rice, inom ka naman ng inom, wala rin. So yun na uh, gusto natin 
Pakita nga kasi dito sa topic na to, yung point is hindi naman yung res yung kalaban, okay? So, mamaya discuss ulit na, mamaya didiscuss na nga natin kung ano yung mga dapat at hindi, okay? So, yun, mga kasaya, may papakita pa ako sa inyo next. Idol King, pwede magtanong? Oo naman, bakit hindi? Kasi, ano eh, dati one man tong hindi nag eh. Tapos ngayon, one week pa lang ako nag re feeling ko, ang taba ako na agad eh. Eh, sino pa nagturo kasi sa inyo ng rice? Yung mga kaibigan ng kaibigan ng kaibigan nila. <laughs> okay. So yun mga kasayan. So yun yung example na sinasabi ko sa inyo na nagnonoray sila. Tapos, kumbaga kasi, madalas kasi ganito yan eh. Pilipino kasi tayo, madalas yung source of carbs talaga natin is rice, di ba? Tayong mga Asian. So yun, since natutunan nila nagnonoray sila, so wala na silang ibang kinakain na, na carbohydrates. So ang nangyari, bigla sila nang hihina sa workout nila. Kumbaga yung normal na pag... Kina, na normal na amount of food nila, tinanggalan nila ng rice. So, medyo malaki talaga ang calories mababawas doon. So, syempre, papayat talaga sila. ba diba? Papayat talaga. Totoo naman yan eh. Papayat ka. Kaso nga lang, nawalan hindi sila ng energy sa gym. Tapos yung nangyari, one, example, one man kang din, ano, no rice diet, kumain ka ng rice for one week lang. Um, pusta ako dyan, um, malamang yung weight na before ka nag-start is malalagpas sa mukha. Kasi grabe magiging rebound doon kung bigla ka nag-zero carbs. Okay? So, yun mga kasayan, sinasabi ko sa inyo, yun yung example para maintindihan nyo rin na hindi talaga kakalaban yung rice sa pagpapapayat. I mean, hindi kalaban yung rice sa pagiging mataba. Okay? I mean, sa hindi yung rice ang may kasalanan kung bakit tayo mataba. Okay? So, hindi rin ibig sabihin pag no rice ka, eh, yun yung naging reason kung ba't ka pumayat. Kung baga, syempre, nag-cut ka ng food. Example, ganito lang yan, mga kasayan. Para, para mapaintindi ko sa inyo na hindi rin yung rice ang reason kung bakit kayo pumayat. ba diba? Yung mga nagnono rice diet dyan, try nyo tanggalin yung ulam nyo, okay? So, rice lang. Example lang nga, kunyari lang, masarap din yung rice. May lasa rin pagka ito yung ulam. So, nag-cut out din kayo ng um, certain amount of calories. Sa pagtanggal nyo ng rice, ganun din yun. So, papayat din talaga kayo, okay? So, ang, ang gusto kong i-message sa inyo, kailangan nyo lang ng balance na diet, okay? Hindi nyo kailangan mag-cut out ng ganito, totally ganito. So, importante talaga maganda yung alam natin kung ilan din calories na kakain natin. Di ba? Magkaroon tayo ng idea. So, control lang. Hindi naman ibig sabihin eh, kung kumakain ka ng rice, itataba ka na. Ang nagpapataba sa'yo is yung kumakain ka ng maraming pagkain. Okay, mga kasayan. Kasi ako nagpe-prep ako, ano eh, mga kasayan, ano eh. May rice talaga ako sa prep ko eh. Um, tapos, lalo na pag nagkakating na ako, tinatiming ko lang talaga siya. Kasi yun nga yung rice, mabilis siya maging source of energy kumpara sa mga ibang carbs. So ako, madalas tinatiming ko talaga siya pre and post workout or pre and post cardio kung ano man ng araw na yun. Basta may activity ako, di ba? So kung kayo, nag-basketball kayo, kain kayo ng rice pre and ano, post basketball game nyo. So yan, hindi talaga kalaban ng rice, tandaan nyo yan. So kung bibigyan ko kayo man ng example, eh, hindi kayo nagre-rice pero dami nyo naman din kinakain kamote, wala rin. So yun yung sinasabi ko sa inyo. So calories in, calories out lang yan. Na-explain ko ba dati sa vlog yan? May vlog pa tayo ganoon. Ako yung sa abs, di ba? Yung sa abs video natin, na-explain din natin yung calories in, calories out na yan. So yun mga kasayad, baka may misinterpret nyo rin na eh, hindi ko rin naman kayo ina-encourage na kumain ng rice. Okay, so para sa akin kasi, kainin nyo kung ano yung nagpapasaya sa inyo. So kailangan kasi yung pagda-diet natin is medyo na-enjoy nyo rin yung food eh. Ako kasi nag-enjoy ako sa rice, so ginagamit ko lang siya ng tama. Um, so yun nga, sinasabi ko, madalas nasa pre and post workout ko siya. Yung mataas na carbs ko, kung makikita nyo, nag-serials din ako, ay nag-ano ako, uh, serials din ako, uh, post workout. So yan, mga carbs yan na mga sources ko. So yun nga kasayan, um, hindi ko sinasabi sa inyo na mag-take kayo ng rice. Hindi ko rin sinasabi na huwag kayo mag-take ng rice. Ang kailangan lang is balance lang. Balance lang talaga ang kailangan. At saka kung mar medyo marunong naman kayo magbilang ng calories, so yun, magbilang din kayo. At saka nga pala, sinasabi ko to, ah, hindi tayo nutritionist kasi may mamaya may mag-comment na naman dyan, nagbibigay tayo ng ganitong diet o no, ano. Eh, ang binibigay ko lang is yung na, um, opinion ko, okay, experience natin. So, hindi ko, kaya hindi ako nagbibigay ng ganitong certain amount of food, certain amount ng ganito calories. Kasi syempre, hindi kasi tayo lahat ng tao pare-parehas eh. So, kaya mahirap din yung baka mar ma ma marinig nyo dito o oh, makita nyo dito sa channel natin eh. Gagayahin na ng lahat. So, yun mga kasayan. At least nagka-idea kayo na hindi rice yung kalaban natin. Okay? Hindi, hindi ibig sabihin kumain ka ng rice, itataba ka na agad. Kumain ka ng maraming rice, tataba ka. Kumain ka ng sobrang daming manok na na sobrang na-exceed ka dun sa um, maintenance calories mo. Tapos, hindi ka masyado nag gym at so kahit manok pa yan, tataba ka pa rin. Although mas mabilis nga lang, ito, ibang topic na to, although mas mabilis nga lang syempre mag-convert yung um, carbohydrates um, pag hindi natin nagamit into uh, body fat kumpara dun sa protein, okay? So, ibang topic naman na yan kasi medyo magiging malalim na yan. Gusto natin is um, 
mabilis lang maintindi yung mga videos natin, mabilis lang din ma maintindihan nyo. So, yun mga kasayan, ah, yun nga sabi ko sa inyo, kahit na ano pa yan, protina pa yan, kahit na chicken pa yan, pag kumain kayo ng sobrang dami na exceed. Example, kumain kayo kasi ang problema lang din naman kasi sa rice kasi, kumbaga ano siya eh, calorie dense siya. Onting amount ng rice, sobrang taas na rin ang calories niya. Example, pag kumain ka ng 100 grams ng carbohydrates, example from rice or oatmeal, pag yun, pinagkumpara mo yun, sobrang dami nun sa oatmeal, okay? Kasi yung sa rice, mga nasa 2 cups yun. Yung sa oatmeal, sobrang dami nun. Siguro mga nasa 3 to 4 cups yun ng oatmeal. Hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lang ako tama. Okay, so yun mga kasayan. At least naiintindihan nyo naman kahit papano, di ba? Na hindi to lang about sa isang food. Hindi talaga yun isang kalaban. Kailangan balance, marunong tama control. So, masyado kasi tayo nagagalit sa rice, di ba? I mean, yung kasi madalas nagpapataba rin naman. Pag nasobrahan, kasi nga, ang bilis lang natin siyang makain, sabi ko nga kanina, di ba? Kasi kahit ako naman eh, minsan mag-rice lang ako, tapos... I mean, kunyari, nakain ko ng milk ko, tapos gusto ko pa ng rice. Lagyan ko lang ng sausawan na padis, di ba? Sa ang bilis na kainin. So, yun mga kasayad. So, yun nga, kahit anong... Kahit, syempre, kahit anong diet natin, kailangan din natin samahan ng exercise, okay? Tsaka tamang balance, eh. Balance lang talaga ng energy in and energy out. Okay, so yun mga kasayad, bago natin tapusin lahat, lagi yung tandaan, ah, calorie sa calorie, kahit na protein pa yan, fats pa yan, or from carbs pa yan, okay? So yun, mga kasayan, um, kailangan lang, balance, eh. tapos, ganito kasi yan. Sige, magbigay tayo ng konting tip. Example, alam nyo na yung maintenance calorie nyo. Ganito, wala kasing tao talaga na uh, sobrang, I mean, walang time na tama yung pag-count mo ng calories. Ang meron lang is malapit lang sa range na yun. So, for example, yung meat, yung grams na ganito, hindi ka naman sigurado na ganun amount of ano eh, di ba? Like yung bread, yung slices nila, yun yan, napanood din natin sa ibang tao yan. Yung binigay niya example is yung bread, tama yun, totoo yun. Slices ng bread, di ba? Madalas kasi nagka-count tayo ng calories, slices ng bread. Hindi naman pantay-pantay yung slices ng bread. So ranges lang din. Kaya nga, ang best talagang, para malaman mo kung effective sa'yo diet mo is, yun nga, alamin mo yung maintenance calories mo, tapos alamin mo yung goal mo kung magpapalaki ka, kung mababalt ka, or magkakat ka, or kung ano man gusto mong goal mo, kung mag-maintain ka. Alamin mo yun, tapos... Pag nakuha mo na yung um, range ng calorie na gusto mong i-take, stick ka lang doon for uh, kailangan matagal. Hindi lang yung 3 days lang observe mo ganun. Observe mo siya weeks or months, tingnan mo kung effective, then tsaka ka mag-adjust. Yun lang. So ito, one example natin kasahin is ito, um, si Etneb. Kung, kung baga, ilang, ilang pounds na nilaki mo, Etneb? Nagsimula ako 115. Hmm. To 137.8. Oh, ilan yun? 22. So mga around 22 or 23 na yung ano niya, yung weight na tinaas niya. So, yun. Ilang rice pinapakain ko sa'yo dun? Ano ito? Sa, sa para nung simula nung ano? 3 meals na rice. Ilang grams? 300 to 400. Okay. So, yun nga. So, lagpas mga nasa minsan. 1,000 or lagpas na 1,000 grams of rice pala si Etneb per day. So, yun. Kumpara sa mga katulad ng body type ni Etneb, mga galing din sa payat kung gusto nyo rin yan. So, yun. Nabigyan na kayo ng idea. Mga ganong around yung kinakain niyang pinapakain natin sa kanya na rice. So, yun mga kasayan. So, huwag kayo matakaw sa rice. Okay? Pakita ang kayo ni ng abs at saka bak niya. Okay, so shoutout kay Ray Salvador. Sabi niya first kay Aaron Dave Agua, shoutout idol. Kay Jerome Ilao, shoutout idol. Kay Manuel Joseph Mangaha, shoutout Master Sayan. Robert Mercado, idol Sayan. Kay Ken Santos, yan. At kay Clarence Adalim. Shoutout sa inyo mga... Unang nagko-comment. So yan, madalas yung mga sinashoutout natin, mga unang nagko-comment sa video natin, nakaklik kasi yung notification bell nila. So yun mga kasayan, um, syempre mag-shoutout na rin tayo yung mga hindi unang comment, um, random lang. So comment lang kayo dito kung gusto nyo rin talaga magpa-shoutout. Um, at least kahit paano din makabawi naman din naman ako sa inyo sa panonood nyo. So shoutout kay Good Vibes Vlog, ay kay Good Vibes Vlog, kay Arnie Beraya, kay Rene Magtango, Waking, lilipat na ako sa inyo, hehe. Kay um, Anthony Villa, shoutout idol Anthony Villa and Iron Master Gym and Slim and Shape. Okay, shoutout sa inyo. Um, salamat sa panonood nyo dyan sa gym nyo. At saka kay Chris, shoutout kay Chris. Pa-shoutout ko is Ken, Sayan, Chris Nathaniel, S. Ibarra. Let's go. Yan, salamat. Sobrang salamat. At saka shoutout dun sa mga nag- yan, yung iba rin na shoutout ko. Nag-share yan ng uh, video natin sa Facebook. Sobrang salamat sa suporta nyo. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Simple lang yung vlog natin, di ba? Pero at least sana uh, may natutunan kayong bago. So, kita-kita tayo sa next vlog mga kasayan. Bubuat na ako.